தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நாம் உப்பு பற்றிய சில தகவல்களை பார்ப்போம் நாம் உணவில் சேர்க்கக்கூடிய இந்த உப்பானது நம்ம உணவுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பிற விஷயங்களுக்கு கூட பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது அது என்ன என்பதை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் உணவில் எத்தனை பொருட்கள் சேர்த்தாலும் அதற்கு முழுமையான சுவையை கொடுப்பது என்னவும் உப்பாக தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட இந்த உப்பானது நம்ம உணவில் சுவைக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதில் உள்ள சில ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காகவும் தான் இது பயன்படுத்தப்படுகிறதா இருக்குது இந்த உப்பானது சமையல் அறையிலிருந்து சரும ஆரோக்கியம் வரைக்கும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்குங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இப்படிப்பட்ட இந்த உப்பை உணவை தவிர்த்து இன்னும் என்னென்ன காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வரிசையாக பார்ப்போம் பொதுவாகவே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த உப்பில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்பு அதிகமாகவே இருக்கும் இதன் காரணத்தால் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாக்களை எளிதில் வெளியேற்றக்கூடும் இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தோம்னா காய்கறி கழுவும் போது நீரில் சிறிது உப்பையும் சேர்த்து கழுவணும் இதன் மூலமாக காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாக்களை இது கொள்ளும் அடுத்ததாக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளால் நமது சருமத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த கரைகளை நீக்குவதற்கு இந்த உப்பு பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது பொதுவாகவே சில பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வெட்டும்போது நம்ம கைகளில் சில கரைகள் ஏற்படக்கூடியதாக நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த கரைகளை எப்படி நம்ம நீக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா தண்ணீரோட கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து கை கழுவணும் இது மாதிரி செய்கிறப்ப கண்டிப்பாக எவ்வளோ வலிமையான அந்த கரையாக இருந்தால் கூட அது வந்து நீக்கிவிடும் அடுத்ததாக செம்பு பித்தளை போன்ற உலகங்களை சுத்தம் செய்யக்கூட இந்த உப்பு பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது எப்படி இந்த பாத்திரங்களுக்கு இந்த உப்பை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கறிக்கட்டையோட சிறிது உப்பையும் சேர்த்து பாத்திரத்தை மீது தேய்த்தால் கண்டிப்பாக அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கரைகள் எல்லாமே போய்விடும் அடுத்ததாக எறும்பு தொல்லை என்பது சமையலறை இருக்கும் மிகப்பெரிய தொல்லையாக இருக்குது இதனை உப்பு கொண்டு எழுதி விரட்டலாம் உப்பை தண்ணீரில் கரைத்து சமையலறை வடிகால்கள் மற்றும் எறும்பு அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இதை தெளித்துட்டு வந்தோம்னா எறும்பு தொல்லையானது இருக்கான்னு சொல்லப்படுது உப்புக்கு துர்நாற்றத்தை விரட்டக்கூடிய ஆற்றல் இருப்பதனால் ஒரு துணியில் சிறிது உப்பு கட்டி துர்நாற்றம் ஏற்படக்கூடிய இடங்களாக இருக்கக்கூடிய ஷூ கழிவறை அலமாரிகள் இது போன்ற இடங்களை வைப்பதன் மூலமாக துர்நாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பூஞ்சிகளை இது விரட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்மளுடைய வழக்கமான பருப்பசையில் இந்த உப்பை சேர்த்து அல்லது கடுகு எண்ணெயோடு சேர்த்து கூட நம்ம ஈர்களில் மசாஜ் செய்யலாம் இது மாதிரி செய்யக்கூடிய இந்த மசாஜ் மூலமாக நம்ம ஈர்கள் வந்து பலப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நோய்களில் இருந்து கூட இந்த பாதுகாப்பதற்காக இந்த உப்பானது பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது மேலும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரிய எதிர்ப்பு பண்பானது ஈர்களில் வீர்க்கம் ஏற்படுவது கூட தடுக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண